福跟大头是穿开裆裤长大的，就是朋友而已。我知道。他约我看电影，肯定是出于友谊，友谊你知道吧？嗯。我不关心这些，你不用向我解释。对啊，我为什么要跟他解释这些？他不关心这些，他为什么不关心这些呢虽然能在短时期内分泌肾上腺素，让您的心跳跟血液加速，为身体活动带来更多的能量，但也会在短时期内耗尽您的体力。在那之后，您会变得更加虚弱。在我体内，没有人可以夺走他。奇妙丢了近三十年的死亡记录，里面有沈罗的死亡证明。我怀疑这件事跟黑巫师有关，他们应该很快就能查到沈罗当年溺亡的事。那个黑衣人呢？什么黑衣人？就是刚才和你打架的那个黑衣人啊。没有什么黑衣人。刚才你在沙滩上中暑昏倒了，是我把你背回来的。没有黑衣人？难道是我在做梦？
不对啊，我明明看到那个黑衣人和你厮打起来了，还不快干活！嗯，你怎么了？你干嘛干嘛？快点过来！别拽我！你干嘛干嘛呀你？坐这！哎呀，江医生，你这是被谁给揍了呀？哎，行了行了，别看了，这,这不都是情债吗？哦，你占人家亮亮便宜被打了是吧？你胡说什么呢？把我说的那么龌龊，我对亮亮是真爱，真爱懂不懂？真爱不就是你每次撩妹的固定开场白吗？就跟你说你好是一个意思啊！你懂个屁呀、啊！那是你们对我的成见。我跟你说，这次我对亮亮……行啦，我都知道了。行行行，别说我了，说说你吧，你找我干嘛呀？哦，是这样的，就是我昨天明明看到吴菊兰为了我和一个黑衣人拼死拼活的打，可是吴菊兰居然不承认，还非说我做梦。哈哈哈哈哈！哎，沈罗啊，沈罗，你说你啊，你一个男人都没搞定，你还想着两个男人为你打架呀、啊？<笑>都是事实，我是现见到的。<笑>我告诉你啊，你这种从医学的角度上来说呢，就叫做幻想症，严重的时候呢，会把这些幻想当做真正发生过的事情。哼哼哼，不过没事，你别忘了你这个发小我。可是鼎鼎有名的精神科医生，你的病包在我身上。<笑>你才有病呢！你先治好你的脸吧。别碰我脸。哦、这个吴菊兰派头还真是不小。好好的衣服就这样丢了。吴菊兰，你又在藐视我的智商吧？什么？你是看我单纯善良，性格好，欺负我上瘾了是吧？这怎么回事？什么怎么回事？你还装？你昨天是不是跟黑衣人交过手了？信不信由你。你如果想让我相信你的话，那就把衣服脱了，让我验明正身。要是看到你没有伤口，我才肯相信。让我看一下，别那么小气。你这是干嘛？让我看一下，让我看一下。你可千万别误会啊！我跟他正在讨论一个很严肃的问题，我想知道吴菊兰到底有没有骗我。吴菊兰没有骗你。你怎么知道？昨天我路过集市的时候，看见他在帮一个大娘洗鱼，所以衣服才会弄成那样。洗鱼，这么大的鳞片，得多大的鱼啊？瑞格拉斯放弃了灵珠，也放弃沈罗，他应该是担心自己对沈罗的这份感情会危及他的生命，所以。得让沈罗继续追求瑞格斯，只要他们相爱了，就能得到真爱之吻。是，要不惜一切代价，让瑞格斯活下去。还疼吗？疼
，疼你还不放手？我也想放手啊，你以为那么容易啊？我做不到。怎么那么傻？亮亮，在没有遇到你之前，我总觉得撩妹这种事儿就是一种技术活。但是自从遇到你以后，我才知道，爱情根本就是不由自主的流露。今晚酒吧见，好好聊聊。好好聊聊，哎，那就是有戏的意思了。下一位。这位少女看着很面熟啊，神头是我，小罗，搞什么鬼？好像，好像被你说中了，我应该真的有病吧？有病？嗯，说说你的症状。这几天，我只要看着吴菊兰，我就会情不自禁的。幻想出一些不堪入目的场景我不问清楚怎么给你治病啊你这不是病啊！嗯，恭喜你！恭喜我什么？你的大脑中已经产生了足够多的苯基乙胺，也就是俗称的 P A， 而你的身体正在分泌另一种神秘的激素——多巴胺。小罗，老弟，你放哪里了？它能使你一直保持兴奋的情绪。甚至会产生意乱情迷的现象。哈哈哈，你就不能说一些我能听得懂吗？通俗的说 ，P A 和多巴胺的杰作就是爱情。小罗啊，你坠入爱河喽？我？这怎么可能？我不可能爱上吴菊兰的。夏医生，你这个庸医，说我爱上吴菊兰，你才有病呢。一般像这种受伤型恋爱恐惧症病人，在陷入爱情之后，都会本能的否认。
是吴居然去了那么久还不回来，是想偷懒不工作呗？我已经观察你很长时间了，这次我可以百分百确认，你就是爱上吴居然了。见的纠结之中，绝大多数的患者都会再次求助于专业人士。江医生，我心好累啊！我看你也很累。你说我该怎么办吗？我告诉你，沈龙，你可别憋着啊，别把自己憋出病来。不对啊，我这就是病。我从小到大都不相信爱情的，怎么会爱上吴菊兰呢？这就是病，我就是内分泌失调，神经错乱了。爱情本来就是一种病，让人沉溺其中，无法自拔。江医生，你赶紧给我治治啊！吴菊兰就是你的良药，你赶紧去追她去啊！追她？对呀、啊，都这个时候了，当然保命要紧啊！其他的事以后再说。哎，听你这么一说，我忽然觉得。心里豁然开朗，心情舒畅了。<笑>那我这就去治病了。<笑>江先生，我只是去治病的，你可别到处乱说啊。好，好，好，好，治病，治病。你这都病入膏肓了，当然要治病了。江一胜，你果然是一个机智的人呐、啊！今天真是一个好日子啊，让我们张开双臂迎接我们的爱情吧！哈哈哈哈哈！哎，干嘛呢？等半天叫不到车了吧？上车。这车啊，这车怎么照样挣钱？<笑>你说你这破车这么破，也没有音箱，也没有空调，你让我怎么坐？嗯、<笑>车是破了点但你说这几样，样样都有。<笑>只是世界无名关卡，只是路别无名单海。那阿英，这什么破歌？难听死了！哎呀，你不懂，这是当地土特产歌原生态。哎呀，阿加，哎呀，再见。
啊？多少钱啊？不要钱，提前多伤感情啊！哎，你是要来看灯塔吧？嗯。我是从小在这个海岛上长大的，这个岛上一砖一瓦我都特别熟悉。我除了拉车以外呢，我还做导游，我陪你去吧。啊。哎，对了，这个灯塔呢，是岛上建造最早的灯塔。大概是一八七零年左右建造的，并且在这个塔的周围啊，有很多名胜古迹，类似于那个灯塔的那边呢，有一个寺庙，寺庙下边呢有几个千年老龟，有很多人拜完这个庙之后呢，连这个龟都没看到啊。然后那边呢也是非常有名的名胜古迹，而且而且这个灯塔周围啊特别的漂亮。我有一种预感，今天晚上将有一件惊天动地的大事发生。哼哼哼哼哎，我知道了，是吴医生今天主动约你的。<笑>好啊，江医生，功夫不负有心人，总算被你守得云开见月明了。那是，哎，我跟你们说，你们俩都给我准备好啊，谁都不许掉链子。一会儿晚上六点，你负责撒花瓣，你拉小提琴。<笑>可是我不会拉小提琴。你可以放音乐 CD 嘛，你装装样子总会吧？那我要的是那个氛围，氛围你懂不懂啊？行行行，别说了，准备去。坐好，哎，走走走。Hello。我不负有心人啊！我追了你那么长时间，今天终于让我修成正果了。<笑>其实，哎，我先说，我先说，说完你再说。从今以后呢，你就是我女朋友了，我什么都听你的，我绝对规规矩矩，我不看任何女孩，我多一眼都不看。以后我挣的每一份工资呢，我都交给你，你想拿来买衣服、买包包，随便你。好了，你说吧。江医生，啊，我跟你之间是不可能的。我知道你为我改变了很多，但是很抱歉，我现在根本就没有谈恋爱的打算。不是，为为为什么呀？不是，因为我不够好吗？还是我不够温柔体贴？不会是你对你前男友还余情未了吧？对不起。果然是这样。这、这、你之前是不是受过很重的情伤啊？所以每次我跟你靠近的时候，你就会自然的产生防御系统。我越靠近你，你就越害怕。不用怕，我不会伤害你的，江医生。我是来告诉你我的决定，不是来听你诊断的。你经常骂我，甚至对我拳打脚踢，你这，这都是在刻意保持我们之间的距离，对不对？我再说一遍，请你尊重我的决定。你,你有什么了不起的？我江医生啊。啊，什么大风大浪没见过，不就是被拒绝了吗？我扛得住，不过你以后你一定会后悔的。过不了多长时间，你肯定会哭着喊着，你抱着我的大腿，你求我跟你在一起。我该说的都说完了，我先走了。啊，哎，别别别走啊！哎哎哎，亮亮。
进来。发生什么事情了？算了，我今天心情好，原谅你的品味。上礼拜我们的贝壳铺子收成不错，我这个做老板的也决定发个员工福利。走，我们去看电影。我很忙，不去了。你为什么不想去啊？我还有很多事情要做，你找江医生陪你去吧。吴菊兰，你有完没完？别瞪鼻子上脸！别生气，这边要紧，这边要紧。吴菊兰，我就不跟你拐弯抹角，直接说了吧。上次你不是说喜欢我，正在追求我吗？我考虑了一下，我就勉强同意让你喜欢吧。你现在的心情是不是比中了彩票还要激动啊？因为我这样的女神竟然肯当你的女朋友，沈龙。如果之前我说过些什么让你产生了误解的话，我很抱歉。什么误解？哪来的抱歉啊？你我之间还不够了解。我们的性格和生活方式还有着很大的差异。更关键的是，我们之间还存在着很多的不确定。吴菊兰，你说的这是什么乱七八糟的？没关系，我就是本着人道主义才允许你喜欢我的。之前还担心你会痛不欲生呢，现在好了，不用操这份心了。反正我不相信爱情，这样反而更好。谁那么喜欢议论，还要找江医生看病？可为什么，我还是会难过，还是想流泪呢？知道这么不给力啊！再说了，这样晃晃悠悠不是挺好的吗？还能四处看看风景不是？哎，停车停车！啊！哎，慢点慢点。我饿了，给我去买马克鲁斯。马什么玩意？没听说过呀。马克鲁斯。马克鲁。哎呀，赶紧的，我等着。等着。你注意安全。拿好，不用找了。谢谢。你
你说你马什么呀？他们家没有。哎，这是他们家最好吃的蛋糕。你这，你这什么东西啊？我告诉你啊，要不是因为我哥，我才不会留在这什么鬼地方呢。连我最爱吃的马卡龙都没有。行，你想吃的东西，我一定给你买回来。等着。哎呀，站住！啊、回来。车，哎呦！你今天这个车还有这个导游费，加上你那什么破蛋糕，多少钱啊？咱们俩什么关系？哎呀，脏不脏你？不要钱！哎，不要不要！拿着，别找了。我知道你这些男人心里想的什么，男人嘛，无事献殷勤。我劝你啊，别想了。不是，不远。一跳，什么时候回来的呀？我就刚刚回来的呀。船票给你买好了啊，过两天回家。我不回去，我都已经跟爸说好了。哥，你不要赶我回去嘛，我保证我特别听话，我肯定不会惹你烦的。听什么话呀？你在这儿我都没精力照顾你，还整天给我添麻烦。我不会给你添麻烦的，我也不需要你照顾我。我自己可以照顾好我自己。我今天还去了那个什么灯塔呢。早点回房休息吧，嗯。不要嘛，还想陪你再待一会儿，嗯。行，那你待这儿吧，我去睡了。哎，哥，嗯，嗯。哎、你知道那个哪儿有卖马卡龙的吗？行行行，算了算了，不用了，我自己找一找吧。哎，先生看一看呗。哎，你这儿有卖马卡龙的吗？马螺旋。马什么？这很好吃的马螺旋。我说的是马卡龙。马卡龙？就这个？嗯、没有没有没有。镇长，问你个事儿。哎，你知不知道这个马卡龙是个什么？哦，啊，不晓得，没见过。哎，行行行，那你忙吧。你见过这个吗？没见过。好、啊，谢谢谢谢。下一位。哎呀，你这什么货车呀？怎么还会瘪胎啊？哎呀，我怎么知道这么不给力啊？再说了，这样晃晃悠悠不是挺好的吗？还能四处看看风景不是？哎，停车停车。啊？哎，慢点慢点。我饿了，给我去买马克鲁斯。马什么玩意儿？没听说过呀。马卡鲁斯。马卡鲁。哎呀，赶紧的，我等着。你等着。哎，你注意安全。拿好。哎呀，不用找了。谢谢。哎呀，哎，你说那马什么玩意儿？他们家没有。哎，这是他们家最好吃的蛋糕。你这，你这什么东西啊？我告诉你啊，要不是因为我哥，我才不会留在这什么鬼地方呢。连我最爱吃的马卡龙都没有。行，你想吃的东西，我一定给你买回来。等着。哎呀，站住！啊，回来。哎呀，什么破车！哎呦，你今天这个车还有这个导游费。加上你那什么破蛋糕，多少钱啊？咱们俩什么关系？哎呀，脏不脏你？不要钱！哎，不要不要！拿着，别找了。我知道你这些男人心里想的什么，男人嘛，无事献殷勤。我劝你啊，别想了。不是，不远。
一跳。什么时候回来的？我就刚刚回来的呀。船票给你买好了，过两天回家。我不回去，我都已经跟爸说好了。哥，你不要赶我回去嘛！我保证，我特别听话，我肯定不会惹你烦的。听什么话呀？你在这儿我都没精力照顾你，还整天给我添麻烦。我不会给你添麻烦的，我也不需要你照顾我，我自己可以照顾好我自己。我今天还去了那个什么灯塔。好了，早点回房休息吧，啊、嗯。不要嘛，还想陪你再待一会儿，嗯。行，那你待这儿吧，我去睡了。哥，嗯，嗯，你知道那个哪有卖马卡龙的吗？行行行，算了算了，不用了，我自己找一找吧。哎，先生看一看呗。哎，你这儿有卖马卡龙的吗？马螺旋。马什么？这很好吃的马螺旋。我说的是马卡龙。马卡龙？就这个。嗯、没有没有没有。镇长，问你个事儿，哎，你知不知道这个马卡龙是个什么？哦，啊，不晓得，没见过。哎，行行行，那你忙吧。你见过这个吗？没见过。啊，谢谢谢谢。下一位，小罗。张一寿，我好难过、啊。怎么了？失恋了？没有，连个恋都没有，哪来的失恋啊？可是我心里就是好难过，我好像被路高忘了。张一寿，救救我！你一定要治好我的病。都这么难过，就别憋着了。想哭就哭，这里也没外人。啊！我没有资格给你看病，因为我，因为我也失恋了。啊！我没失恋，你才失恋了。那你没失恋，你哭个什么呀？啊！你的感觉我心里懂，就像这个心呐、啊，在这个火上煎熬。啊！辛苦啊！哎，这个江医生有问题。嗯，走走走走走，听动静啊，受的刺激不小。我看这个江医生啊，自己都有病，就找他看病，这不瞎掰吗？对呀、啊，走走走走。我们这个病到底该怎么治？只有一个办法，把他们俩都搞定。我先扑到吴菊兰，再狠狠的蹂躏他，抛弃他，一雪前耻，快点走。大大头，你也失恋过来找我看病啊？没有，我来找小罗的，给他打电话没接，就来碰碰运气。那正好，你当护花使者，赶紧把小罗护送回去吧。走吧，走吧。我心里再苦，我还得给病人看病呢。回去哭会儿去吧。你保重。走吧，大头。小罗。如果当初我没有离开海岛的话，我们是不是早就在一起了？可是没有如果。小罗，大头，别这样。到底为什么？从小到大你了解我，我也了解你，我最清楚你想要的是什么。稳定的家庭。稳定的生活，还有稳定的未来
，我这些年在外面努力赚钱，我为了什么？我就是为了有一天回到这里，给你所要的一切。我以为我现在回来，我们就可以在一起。我和你之间的感情，不是那种感情。你能接受我和江医生谈恋爱吗？当然不能。那不就结了？我对你的感情和江医生是一样的。那吴菊兰呢？十几年的感情，比不过一个来月的萍水相逢，是吗？我不管你怎么说，反正我和你之间是不可能的。你跟吴菊兰才是不可能的，因为吴菊兰她跟你想的不一样，她不是人。是啊，她不是人，她是妖精啊。你知道？我当然知道，我们两个住在一起啊。我说的不是那个意思。好了，你别再说了。你不要送我回去了，我自己回去。你不相信我是吧？好，我现在带你去看。走。大头，你到底要干什么呀？这里就是吴菊兰那天跟黑衣人打斗的地方。看到这个掌印了吗？这是吴菊兰留下的，这不是一个普通人能留下的掌印。吴菊兰她不是人。这就是证据，大头，你为了骗我，还费尽心思把墙面凿成这个样子。你看清楚，这是我的掌印吗？啊，你不信可以让吴娟来对比一下。行，玩笑开一次就够了，别再说了。小罗，吴娟来她真的不是人，她真的不是人呐。那难道她是蜘蛛侠还是变形金刚啊？你清醒一点。我很清醒，好吧，我告诉你，别再胡说了，我不听了。哎，江医生，江医生，江医生，哎呀，你慢点，江医生，哎，哎，江医生，小心，你别管我，我要喝酒。江医生，没酒了，都喝完了，没酒了，你慢点，别管我，嗯，嗯。亮亮，哎，亮亮，我不能没有你啊，亮亮，我对你那么好，好到我自己都感动了，你怎么就一点都无动于衷呢？你，你再给我个机会好不好？我缠也要缠着你，赖也要赖着你，我还没失恋过呢，我对你那么好。没有了灵珠，我只剩下不到两个月的寿命。只要沈罗活着，安佐一定还会威胁他的寿命。我必须在走之前解决这件事情。如果安佐能放弃争夺灵珠呢？看来那个江医生对你还蛮痴情的，跟你没关系。怎么跟我没关系？他是我的情敌。惩罚你，谁让你激起了我的嫉妒心？不过，那个笨家伙跟我相比，似乎没什么战斗力。我虽然不喜欢那个江医生，但至少他不会伤害我。如果你不爱我，也就不会受伤。我看你已经痊愈了，今天晚上就离开吧。我不走。你可以跟吴君兰说。你不是答应过我，你要离开的吗？你难道要继续抢灵珠吗？我舍不得你，我想多留几天，跟你在一起。你怎么会有这种天真的想法？没有，我只是假设。
，我和黑巫师之间的恩怨已经持续了这么多年，唯一的方法就是我亲手种植这一切。我明白了，我会辅佐您，尽快找到安佐的下落。这不是一个普通人能留下的掌印，我居然他不是人，这就是证据。真是怪事，我做了一辈子海产生意，什么样鱼没见过？可这种样子的鳞片，还真是头一次看见。照这鳞片的大小，这鱼肯定是条超级大鱼啊！哎，小罗，这鳞片也从哪儿弄来的？啊，小罗，你出个价吧，这条大鱼卖给我。哎，哎，小罗，哎，小罗，好商量嘛。怎么了？病情有变化？先生，我问你啊，你说这个世界上有没有？故事书里说的那种蜘蛛精啊，呃，狐狸精啊，鱼精啊，你真病了呀！哎呀，你给我正经一点！我跟你说的才是正经的，你才不正经，好不好？我是在问你一个很严肃的问题，就是从医学的角度和从生物学的角度上来讲，到底有没有这种可能？废话，当然没可能了。哦，我也这么认为。病得不轻哦。吴菊兰家跟我家一直是世交，关系都非常好。我的父母也是吴菊兰的干爹干妈。那你从小就见过他吗？嗯，我们一起玩大的。啊，手机里好像有照片吧？你看，这就是吴菊兰小时候，很帅吧？这下我就放心了，不妨碍我继续治疗了。什么？啊，没事，我还有事情，我先走了。哎，嗨，你回来了，傅言。怎么又是你啊？你不是喜欢吃什么马卡龙吗？我跑遍了全岛，都没找到。但是我找到了这个岛上最好吃的，什么杏仁酥啊、核桃酥啊、椰丝球啊。哎，你尝尝喜欢哪个？哎呀，我都说了我不喜欢这些，你自己留着吧。哎，不爷，对不起啊，我没找到你喜欢吃的马卡龙。不过这个也挺好吃的，你尝尝。得了吧，你们男人都一个样，说话没个准数。这个真挺好吃的。哥，你怎么了？我看上的古董被人抢走了。谁抢了你的东西？你再抢回来就是了。真要那么简单就好了。时不再坚硬，当世上没有爱情，我才能停止爱你。哎，好肉麻呀！算了，为了治病，连要苦口利喻病吗？忍了
，能够遇见你，对我来说是最大的幸福。有了你，我的生活变得绚丽多彩。爱上你，我结束难逃，为你做爱情的牢。吴菊兰，当风不再追云，当冰不再化水，当、啊、当当，当火不再炽热，当石不再坚硬，当世上没有爱情。我才能停止爱你。你怎么了？你怎么不按电影里面演的那么说？吴俊兰，我被你害病了，谁叫你没事撩我的？现在你想拍屁股走人，送你两个字：没门儿！你现在得付出代价，配合我治病。怎么个治法？一句话，不管你答不答应。我都要做你女朋友。你知道自己在说什么吗？我知道啊。你根本就不知道我的来历。你的来历？吴亮亮都告诉我了。你之所以会爱我，因为你根本就不知道我是谁。吴菊兰，吴菊兰，你要去哪儿？随着洋流的变化，海豚恋爱的季节到了。关于爱情，他们有自己的宣泄方式。求爱时，雄性海豚背部拱起做求爱姿势，用鼻子抚摸或爱抚未来的配偶。如果成功，海豚夫妻就会。三条是吧？来，你好啊！哎，小姐，来看看咸鱼吧，很好吃的。给你钱，收你一百，涨你三十。嗯。哎，你干什么呀？哼，这些虫，让你瞪着。什么？你们把自己的真实身份告诉沈罗了？奶奶不是告诫过您，不论在什么情况下都不能暴露自己的身份吗？您究竟是为什么要这么做？我要让他离开我，让他对我死心。
什么事儿把我着急忙慌叫过来？人家还忙着呢。江医生，吴菊兰，他说，他是。是什么？他说他是是是是一条鱼，他还真是豁得出去啊！他，我曾经为了拒绝那些对我痴情不改的姑娘，我也想过很多的借口啊，比如说什么出国深造啦，哎，还有什么欠下巨债啊，得了白血病啊，但是没想到吴俊兰这小子比我还能编。那那些姑娘都离开你了吗？当然没有了，哼哼，我觉得可能是因为我的魅力太大了吧。不管我编什么借口，不管我把自己说的有多惨，他们就是对我痴情不改，陪我到海枯石烂。嘿嘿，我特别能理解这种心情。不至于吧，小罗？啊，就算吴菊兰是条鱼，你也要和她在一起，这口味也太重了。爱情是不分界限的，那也不能爱上自己的食物啊！你想想啊，那如果我的女朋友是宫保鸡丁、水煮肉片、清蒸桂鱼，咦、嗯，想想我都醉了。哎，江医生，说正经的，就医学的角度和生物学角度而言，你说一个人跟一条鱼能不能在一起啊？就是恋爱结婚的那种。我觉得我作为一个精神科医生。我应该给你做个全面检查。哥哥到底喜不喜欢我呢？喜欢，不喜欢？喜欢，不喜欢？喜欢，不喜欢？喜欢，不喜欢？喜欢，不喜欢？喜欢，不喜欢？喜欢，不喜欢，骗人呢！噔噔噔噔，<笑>怎么样？我看你挺喜欢花的，我就去那边小山坡给你采了一束花。嗯，啊啊，没事儿，采花的时候擦伤了，小事儿。给，喜欢吗？有心栽花花不开。五星茶柳，柳成荫。我觉得你这想法也挺好的，柳树也不错呀。夏天可以遮阳，冬天可以挡风，天再冷的时候还可以当柴火取暖呢，不是？哎，怎么样？喜欢吗？可我就是喜欢花。奶奶，沈罗已经知道了瑞格拉斯的真实身份。他是怎么知道的？是瑞格拉斯主动暴露自己身份的，为了让沈罗离开他，不惜出此下策。看来瑞格斯是铁了心不想拿回领珠了。他是真的很爱沈罗，他把这份感情看得比他自己的性命还重要。如果换作是我，我也未必有勇气做出他那样的选择。他的选择是错的。作为守护者，你的职责就是延续鲛人的生命，而不是为他错误的抉择辩护。那现在我们该怎么做？你先稳住沈罗，我会尽快想出对策。大头，吴菊兰的事你是怎么知道的？你终于知道了，我在问你话呢。那天我恰巧路过海边，我亲眼看见他跟黑衣人在打斗。小罗，现在你该相信我了吧？那又怎样？什么怎么样？吴菊兰她不是人。吴菊兰她就算不是人，但是生命她是平等的呀。你是人就可以瞧不起鱼了吗？再说现在什么年代了，有个不是人的朋友很拉风啊！沈罗，你清醒一点。我说吴菊兰她不是人。我很清醒啊，就算吴菊兰她不是人，但她从来没有做过什么坏事，还帮了我很多忙。你说杨咩咩她也不是人啊，不过我们还是很愉快的做了朋友嘛。吴、嗯、大头，我可警告你啊，嗯
你要是敢把吴菊兰的秘密说出去，你就死定了。去个地方，叔，这附近有个古城，特别好，我想带你去看看。我约了哥哥两回了，他每次都爽我约。好啊，明天下午我带你去不就完了吗？居兰，你个渣男，你别那么离谱的借口，把我们家小罗弄得神经兮兮的。就你这样，你还教人啊？你要是教人，那我就是齐天大圣 Superman。哎，躲什么躲呀？是，我江一胜是曾经花名在外，伤过不少女孩子的心，但我现在改邪归正了。我跟你可不是一路人。瞪着我干嘛呀？你你着什么急呀、啊？心虚了是不是？我就是要骂到你抬不起头来。我告诉你啊，你以后出去别说你认识我，更别说我教过你谈恋爱。丢不起这个人。哎，人吗？溜的还挺快，就这样还教人啊？我看你就是泥鳅。
这次又救我。快走吧，我不希望再看见你。这么多年了，我们要继续这样子折磨彼此吗？就算你不说，我可以感受得到，你是爱我的。我爱的那个你。在你加入黑巫师的那一刻就已经死了